আরো যে এখানে তারা আইএনজিবি যারা রয়েছেন বিএনপি দলীয় আইএনজিবি যারা রয়েছেন তারা কিন্তু এখন এখানে স্লোগান দিচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের কথা বলছেন তারা বলছেন যে এই রায় ন্যায়সঙ্গত হয়নি সেই ধরনের কথা কিন্তু তারা বলছেন এখানে বেশ কয়েকজন আইনজীবি রয়েছেন এখানে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই তালিকাভুক্ত আইনজীবী রয়েছেন যারা এই বিচার কার্যে অংশ নিয়েছিলেন আমরা আইনজীবীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে কথাও বলেছি তারাও কিন্তু এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন দেখতে পাচ্ছেন যে কঠোর নিরাপত্তা বলয় এখন পর্যন্ত এখানে রয়েছে সকাল থেকে যেটি বলবত রয়েছে এই রায় শোনার পরপরই এখানে বিএনপির যে বিএনপি দলীয় যে আইনজীবীরা রয়েছেন তারা কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তারা বলছেন এই রায় ন্যায়সঙ্গত হয়নি আমি আমরা বলে রাখি যে এই মামলাটি আসলে দায়ের করা হয়েছিল দুই হাজার দুই হাজার আট সালের তেসরা জুলাই রমনা থানায় বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারা প্রমাণ সহ ছয় জনের বিরুদ্ধে মার্চ অভিযোগ গঠন করেন ঢাকার তৃতীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক বাসুদেব রায় ছত্রিশ কার্য দিবসে দর্শক এই মুহূর্তে আদালত প্রাঙ্গণে রয়েছেন আমাদের আরেক সহকর্মী আফজাল হোসেন আমরা টেলিফোনে কথা বলছি তার সঙ্গে আফজাল খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে এই মামলায় যে রায় হয়েছে এই রায়ের বিস্তারিত আমাদেরকে জানান আফজাল আফজাল খালেদা জিয়া সহ অন্য আসামিদের কার কি রায় হয়েছে বিস্তারিত আমাদেরকে জানান আফজাল আফজাল আপনি শুনতে পাচ্ছেন আফজাল আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কিছুক্ষণ আগেই মূলত এই যে অর্থনৈতিক দুর্নীতি মামলার রায় ঘোষণা করলেন বিচারক ডক্টর আখতারুজ্জামান তিনি তার দীর্ঘ রায় দিয়েছেন ছয়শো বত্রিশ পৃষ্ঠা তিনি কন্যাকে একটু রায় লিখেছেন তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন বা এর যাশে তিনি বলেছেন যে তার মোট রায় হচ্ছে ছয়শো বত্রিশ পৃষ্ঠা যার সারাংশ তিনি আমাদের ওপেন কোর্টে এর যাশে তিনি শুনিয়েছেন তিনি যেটি বলার চেষ্টা করেছেন যে তার বিরুদ্ধে অর্থাৎ বেগম জিয়া সহ যে ছয়জনের তারেক রহমান সহ যে ছয়জনের বিরুদ্ধে এই দুদক যে মামলাটি করেছিল এবং তার সপক্ষে যে বত্রিশ জন সাক্ষী আদালতের সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়েছেন তাদের আদালতের কাছে যেটা মনে হয়েছে যে এই বত্রিশ জন সাক্ষী তারা এই মামলার যা বেগম জিয়ার পক্ষে অভিযোগ প্রমাণের সমর্থন হয়েছেন যার কারণে তিনি রায় ঘোষণা করেছেন এবং আদালত আরেকটি বিষয় মোট এগারোটি বিষয় বিবেচনায় নিয়েছেন এবং আদালত যদি বারবার বলার চেষ্টা করেছেন যে এই মামলাকে বিলম্বিত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বেগম জিয়ার আইনজীবীরা আদালত পরিবর্তনের আবেদন করেছে এবং পঁয়ত্রিশ বার তারা এই মামলাটি বাতিল চেয়ে উচ্চ আদালতে আপিল করেছে এবং বেগম জিয়া নিজেই প্রায় উনচল্লিশ বার সময় নিয়েছেন এই মামলাটাকে যেন বিলম্বিত করার জন্য যার কারণেই হয়তো দীর্ঘ সময় কিন্তু এই মামলার বিচার কাজ শেষ করতে লেগেছে সবশেষ যেটি আদালত বলেছেন যে এই মামলায় যে ছয়জন আসামি ছয়জনের আসামির বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং আদালত যেটি রায়ে চূড়ান্ত রায় যেটি বলার চেষ্টা করেছেন যে তারেক রহমান থেকে শুরু করে বাকি যে আসামিরা রয়েছেন তাদেরকে দশ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন এবং আর্থিক দণ্ড দিয়েছেন এবং যেই পাঁচজনের আর্থিক দণ্ড দশ বছরের কারাদণ্ড তারেক রহমান সহ পাঁচজনের দশ বছরের কারাদণ্ড এবং তাদেরকে দুই কোটি দশ লাখ একাত্তর হাজার টাকা আর্থিক দণ্ড দিয়েছেন এবং আদালত যেটি বলার চেষ্টা করেছেন যে বেগম জিয়া একই ধরনের অপরাধ করেছেন কিন্তু তার বয়স এবং সামাজিক অবস্থান এবং প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে তার সাজা কমিয়ে পাঁচ বছর করা হয়েছে এবং তাকে কোনো আর্থিক দণ্ডের কথা আদালত তাদের আদেশে উল্লেখ করেন নাই তো যেহেতু কিছুক্ষণ আগেই রায়টি শেষ হয়েছে বেগম জিয়ার আইনজীবীরা এখনো বের হয়নি বের হননি জনাকীর্ণ আদালতে আজকে বেগম জিয়া আইনজীবীদের অনেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে মোট চল্লিশ জন আইনজীবীকে তারা আদালতে এর দাসে ঢুকতে দিয়েছেন এবং রায় ঘোষণার পরে বেগম জিয়ার আইনজীবীরা এই রায়টি মানেন না বলে চিৎকার করে আদালতেকে জানিয়েছেন যদিও আদালত এখনো সেই রায়টি দিয়ে তার এর দাসের কক্ষ ত্যাগ করেছেন তো এই দশ সাড়ে নয় বছর এই মামলাটা চলেছে সেটা যদি খুব অল্প সময় হয়ে থাকে আমার কিছু বলার নাই কিন্তু আজকে সাড়ে নয় বছর পরে এবং আইনে উনি যা যা বেনিফিট পাওয়ার কথা সেইগুলি তাকে দেওয়ার পরে আজকে এই মামলা শেষ হয়েছে তা সেটা আমার মনে হয় না যে সেটা খুব তাড়াতাড়ি করা হয়েছে কথা হচ্ছে যে দেখেন আইনে এরপরের প্রক্রিয়া কি সেটা আমি বলতে পারি 
কিন্তু কথা হচ্ছে ওনারা কি করবেন সেটা তো আর আমি বলতে পারবো না আইনে এর পরের প্রক্রিয়া হচ্ছে যে তারা নিশ্চয়ই এই মামলার আপিল করার সুযোগ পাবে এই মামলায় তারা যদি আপিল করেন তাহলে হাইকোর্টে তারা আপিল করবেন এটাই হচ্ছে এই মামলার পরের পদক্ষেপ দেখেন আমি একটা কথা বলতে পারি যে আমাদের সংবিধানে বলা আছে যে দুই বছর নৈতিক স্খলনের জন্য দুই বছরের অধিক যদি কারো সাজা হয় তাহলে পরে তিনি পার্লামেন্টের নির্বাচন করতে পারবেন না এক দুই কথা হচ্ছে যে হাইকোর্টে এবং হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে দুটো রায় আছে যেখানে এই ব্যাপারে সুনিশ্চিত বলা আপিল যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই মামলাটা আপনারা পূর্ণাঙ্গ স্থানে যায় না নেই সেই জন্য যা অভিযোগ দণ্ডপ্রাপ্ত হলো তিনি ইলেকশন করতে পারবেন আবার আরেকটা রায় আছে পারবেন না এখন ওনার ব্যাপারে আপিল বিভাগ কি সিদ্ধান্ত নিবে সেটা এবং স্বাধীন নির্বাচন কমিশন কি সিদ্ধান্ত নিবে সেটা তাদের ব্যাপার ধন্যবাদ দেখেন আমি যতদূর জানি উকিল হিসেবে আজকেই ওনার কারাগারে যেতে হবে এক দুই মামলার রায়ের সার্টিফাইড কপি পাওয়ার পরে তারপরে তারা আপিল করতে পারে এবং সেইখানে আপিল করার সাথে সাথে তারা বেল পিটিশনও দিতে পারে আপিলটা বোধ হয় আমি দূর জানি আপিলটা বোধ হয় আপনার ষাট দিনের মধ্যে করতে হবে সিক্সটি ডেজ না নাইনটি ডেজ পাঁচ ধারায় বোধ পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে যে কদিনের মধ্যে হাইকোর্ট ওনারা আপিল করতে পারেন সেই সেই হাইকোর্ট থেকে টুকু জানি হাইকোর্ট থেকে আপিল বিভাগে আপিল করার টাইম হচ্ছে তিরিশ দিন কিন্তু এইটা বোধ হয় ষাট দিন আমি সঠিকভাবে আমার ঠিক মনে নাই কিন্তু ষাট দিন যতটুকু আমি জানি ষাট দিনের মধ্যে কিন্তু সেটা হচ্ছে সার্টিফাইড কপি পাওয়া সাপেক্ষে আমি এখানে একটা জিনিস পরিষ্কার করে দিতে চাই যেই মুহূর্তে রায় দেওয়া হয় সেই মুহূর্তে কিন্তু সময় গণনা এই যে ষাট দিনের কথা বললাম সময় গণনা শুরু হয় কিন্তু যেই মুহূর্তে সার্টিফাইড কপির জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আপনার দরখাস্ত করে সেই মুহূর্তে কিন্তু সময় গণনা বন্ধ হয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার সার্টিফাইড কপি প্রস্তুত হয় যে মুহূর্তে সার্টিফাইড কপি প্রস্তুত হবে সেই মুহূর্তে আবার সময় গণনা শুরু হবে তার মানে হচ্ছে সার্টিফাইড কপি তিনি যতদিন না পাবেন ততদিন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে সময় গণনা এই ষাট দিন সময় গণনা করা হবে না ধন্যবাদ ছয়শো বত্রিশ পাতার আমি দেখেছি টেলিভিশনে ছয়শো বত্রিশ পাতার রায় এটা আপনি আজকে পাবেন কি করে এটা তো সম্ভব নয় দেখেন আমি আপনাকে একটা কথা বলি আমাদের সরকারকে জনগণ তাদের যান মালের হেফাজতের দায়িত্ব দিয়েছেন সেই জানমাল হেফাজতের জন্য আমাদের যদি কোনো পদক্ষেপ নিতে হয় সেটা আমরা সব সময় নেব আর একটা কথা উদাহরণস্বরূপ আমি বলি যেহেতু আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী লন্ডনে পাহারা দিচ্ছিল না আপনারা জানেন যে গতকালকে বাংলাদেশ হাই কমিশন যেটা বাংলাদেশের জনগণের সম্পত্তি সেইখানে তারা অতর্কিত হামলা করে এবং তারা কিছু ছবি ভাঙচুর করে এবং সরকারি কর্মকর্তাকে তারা মারধর করে এই সব 
লন্ডনে তো আপনার এটার এই প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা না যে আপনার অতীতেও দেখা গেছে যে বিএনপি জামাত তারা জঙ্গি হামলায় ওস্তাদ সেই জন্য আমরা জানমালের যাতে ক্ষতি না হয় সেই জন্য আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলেছি কারণ তাদের কর্মকাণ্ডে আমরা এইটুকু টের পেয়েছি যে তারা এরকম কিছু করতে পারে ধন্যবাদ খবর যদিও আমরা এখনো জানি না যে বেগম জিয়াকে যেহেতু সাজা দেওয়া হয়েছে এবং বেগম জিয়াকে এখন কোন কারাগারে নেওয়া হবে সেই বিষয়টি এখনো জানি না যদিও আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আদালতের সামনে প্রিজন ভ্যান রাখা হয়েছে এবং চারিদিকে পুলিশের ঘিরে রেখেছে সেই প্রিজন ভ্যানটাকে কেন্দ্র করে আমরা হয়তো এজলাস নামলে বেগম জিয়া আদালত থেকে বের হলে আমরা হয়তো আপনাদেরকে জানাতে পারবো যে আসলে বেগম জিয়াকে কোন কারাগারে নিয়ে যাবেন সেই বিষয়টি আমরা আসলে জানতে পারবো তো এই ছিল এখনকার বক্সিবাজারের অস্থায়ী বিশেষ আদালতে যে অর্ফন স্টাস দুর্নীতি মামলা রায়ের সবশেষ খবর সহকর্মী আফজাল হোসেন আদালত প্রাঙ্গনের ভেতর থেকে টেলিফোনে আমাদের জানাচ্ছিলেন যে বেগম খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং তারেক রহমান সহ বাকি আসামিদের দুই কোটি দশ লাখ একাত্তর হাজার টাকা অর্থদণ্ড সহ দশ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে সহকর্মী আফজাল হোসেন আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন চলে যাচ্ছি পরের খবরে আসছে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে গাইবান্থার খবর এই খবরটি থাকছে একটু পরে তার আগে আমরা আরেকবার আদালত প্রাঙ্গন এবং সেখানকার পরিস্থিতি জানতে চাই সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী ওমর ফারুক চলে যাচ্ছি তার কাছে সাজাও এর মধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে আপনারা জানেন যে এই রায়কে ঘিরে রায়ের আগে এবং পরে যেন কোন ধরনের সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না হয় এজন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে তারা ব্যাপক তারা ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং তারা ব্যাপক ডিপ্লয়মেন্ট বা তারা ব্যাপক অবস্থা নিয়েছেন এবং তার নজিরও আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি মূলত এই রায়ের তারিখ ঘোষণার পর থেকেই মূলত আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী বিভিন্ন বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয় এবং সেখানে এই রায়ের তারিখ ঘোষণার দিনেই হাইকোর্টের মোড়ে একটি ঘটনা ঘটেছিল যে পুলিশের প্রিজন ভ্যান থেকে দুজন কর্মীকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটায় বিএনপির নেতা কর্মীরা এবং তারপর থেকেই বেশ কয়েকদিনে হাজার খানেক নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিভিন্ন স্পটে স্পষ্টে বিশেষ করে এই রায়ের দিন যত ঘনিয়ে আসছিল সেই দিন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে সারা দেশেই বিভিন্ন তল্লাশির পরিমাণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে বাড়িয়ে দেওয়া হয় বিশেষ করে গত দুই দিন মূলত ঢাকার বিভিন্ন প্রবেশ পথে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর তৎপরতা ছিল এবং আজ সকাল থেকে আমরা যদি দেখতে পেয়েছি যে এই আদালত এলাকার যতগুলো আদালতে ঢোকার অর্থাৎ এই বক্সিবাজার আদালতে ঢোকার অস্থায়ী আদালতে ঢোকার যতগুলো পথ ছিল সবগুলো পথে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর অবস্থান ছিল এবং কঠোর কড়াকড়িও আরোপ করা হয়েছিল এবং এরই মধ্যে বিএনপির পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে এই আট তারিখে সকাল থেকে কোনো ধরনের জনসমাবেশ কোনো ধরনের জনসমাগম মিছিল মিটিং এগুলো নিষিদ্ধ তবে বেগম খালদা জিয়া আজ সকাল আজ দুপুর বারোটার দিকে যখন তার বাসভবন থেকে বেরিয়ে আসেন তখন কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করেই উপেক্ষা করেই বিএনপি নেতা কর্মীরা তার যে গাড়ি বহর সেই গাড়ি বহরের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এবং সেই আসার পথে বিশেষ করে মগবাজার পার হওয়ার পর কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত কিছু সংঘর্ষ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া এবং পুলিশের পক্ষ থেকে টিয়ারসেলের নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটে এবং তবে এই আদালত এলাকার আশপাশের বিভিন্ন যে এই পয়েন্টগুলো রয়েছে সেই পয়েন্টগুলোর ভিতর দিয়ে কিন্তু বিএনপি নেতা কর্মীরা ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন তবে তারা সেটি ঢুকতে পারেননি এই চানখার পুলের মোড়ে এই মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটি প্রিজন ভ্যান এবং এই প্রিজন ভ্যানে আমরা যেটি হচ্ছে যে বেগম খালদা জিয়া আদালতে ঢুকে যাওয়ার পরপরই এখানে একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে এবং 
এবং পুলিশের পক্ষ থেকে টিয়ার সেল নিক্ষেপেরও ঘটনা ঘটে এবং এই ঘটনার পর পুলিশ এই আশপাশের এলাকায় ব্যাপক সারাশি তল্লাশি অভিযান চালায় এবং সেই তল্লাশি অভিযান চালিয়ে এখন পর্যন্ত আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি আমাদের চোখের সামনে সেটি হচ্ছে যে আটজনকে তারা আটক করেছেন এর মধ্যে তিনজন তারা নিজেরাই দাবি করেছেন যে তারা ডেফোটিল ডেফোটিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেফোটিল ইউনিভার্সিটির ছাত্র দলের তারা কর্মী এর পাশাপাশি একজন নারী 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 কর্মীকেও বিএনপির একজন নারী কর্মীকেও আটক করার ঘটনা ঘটেছে তবে রায় ঘোষণার পর এখনো পর্যন্ত আমরা এখানে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি মূলত পুরো রাজধানী জুড়েই আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ডিএমপির পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং আজকেই আমরা দেখতে পেয়েছি যে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান র্যাপ তাদের একটি আলাদা স্পেশাল ফোর্স নামে তারা একটি ফোর্স তো তারা আজকে নামিয়েছে এবং সেই ফোর্সটিও আমরা দেখেছি যে এই পুরো এলাকায় একটু পরপরই টহল দিয়ে যাচ্ছেন এখনো পর্যন্ত এখানে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে উৎকণ্ঠা এবং টান টান উত্তেজনার পরিস্থিতি বিরাজ করছে কেননা এরই মধ্যে রায় ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই রায়ের প্রতিক্রিয়ায় বিএনপির নেতা কর্মীরা কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখান সেটি সেটির জন্য সেটি নিয়ে এক ধরনের শঙ্কা পুরো নগর জুড়েই মূলত রয়েছে শুধু নগর জুড়ে নয় পুরো দেশ জুড়েই সেই উৎকণ্ঠা এবং শঙ্কা রয়েছে এবং সেই সেটিকে মাথায় রেখেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় তারা এখানে অবস্থান নিয়ে সহকর্মী মোহন ফারুক আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন দর্শক আপনারা জানেন যে এরই মধ্যে রায় ঘোষণা করা হয়েছে খালেদা জিয়ার সচিবালয়ে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন এবং এই রায়ের প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে দুই হাজার